欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博未入围白玉兰奖引争议，可以遗憾，不要引战。备受期待的第二十九届上海电视节白玉兰奖于五月三十日晚公布了入围名单。尽管已经过去多日，但关于最佳男主角提名的争议依然在发酵。大量王一博的粉丝认为，王一博主演的电视剧《追风者》入围了最佳电视剧，但作为剧中一番男主，扛起了所有的热度和话题的他，却未能入围最佳男主角，反而是排在领衔主演第三位的王阳获得了提名。部分粉丝因此开始在网络声讨，还有不少人涌进《追风者》演员王阳。导演姚晓峰以及相关出品方的微博下谩骂，让此事逐渐失控，愈演愈烈。首先需要厘清的问题是，所谓排名上的二番、三番，是否具备入围最佳男女主角的资格？红星新闻记者注意到，根据2024年第二十九届上海电视节白玉兰奖电视剧类别章程，男主角、女主角奖项原则上各填报一人。即第一男主角和女主角，第一男主角、第一女主角必须是在剧情的推动上起到举足轻重作用，具有不可或缺重要意义的角色。如确有多男主角或多女主角并存的情况，则填报人数最多各两人，且皆需在剧中占较重篇幅。在《追风者》中，王一博和王阳均未领衔主演。且王阳扮演的沈图南一角在剧中也占据了相当重要的篇幅，因此王阳提名最佳男主角并没有违反白玉兰奖的评奖规则。其次，本届白玉兰奖竞争激烈，除《追风者》外，多部剧集都面临内部竞争的情况。据澎湃新闻报道，《繁花》片方申报时认为，剧中三位女演员都是女主角，且每位都非常出色。便和组委会沟通，给三位都报了名。最终，只有汪小姐、唐嫣入围了最佳女主角。南来北往里，戏份最多的两位男演员白敬亭和丁永岱，最终也只有后者进入了提名名单。再次翻阅此前的白玉兰奖入围名单，不难发现，同一部剧不止一人申报同一奖项。以及戏份相对较少者获得提名的案例并不少见，如2017年第二十三届白玉兰奖，刘涛、蒋欣都凭借《欢乐颂》入围了最佳女主角；第二十四届白玉兰奖，戏份并不多的雷佳音凭借《我的前半生》入围最佳男主角；第二十七届白玉兰奖，热依扎凭借《山海情》中的水花入围最佳女主角。他的戏份同样不多。对于有声音指责出品方未给王一博报名白玉兰奖评选， 5月31日，南都娱乐在报道中提到，有知情人士称，《追风者》出品方确实给王一博、王阳都申报了最佳男主角，王一博也出现在了本届白玉兰奖最佳男主角第二轮的票选名单中，只是经过评审投票后。未进入最终入围名单。至于阴谋论的质疑，知名编剧汪海林称自己此前担任白玉兰奖初选评委四五年，这个奖是很认真的，还有公证处介入，各方面比较规范。从五月三十日至今，各种关于此事的词条先后登上热搜，愈演愈烈。从白玉兰提名没有王一博，到请追风者剧组公开道歉回应。王一博官方粉丝团发文，王一博大粉发声，不少王一博的粉丝涌进《追风者》，演员王阳、导演姚晓峰以及相关出品方的微博下声讨，其中不少是不理智的抗议，甚至谩骂。不少声音认为，王一博扛起了整部剧的热度和关注度，最后却遭到背刺。还有粉丝甚至认为，王一博遭到了职场霸凌。称出品方扼杀和打压年轻人，对于王一博的演技，或许见仁见智。坦白来讲，《追风者》中王一博出演的魏若来，可能是其近年来表现最为优秀的角色之一。剧中的魏若来
，从一个旧时代底层青年成长为一名金融战士。王一博较为贴切地演出了不同阶段魏若来的形象。导演姚晓峰也称赞魏若来和王一博身上很多地方是相似的，不用去说太多了。他真诚认真的态度受到大家认可，有进步。但并不代表就应该获得最佳男主的入围。著名编剧赵东玲今二日在微博中说：“王一博很不错，出色的塑造了人物，挑起了大梁，路走的又勇敢又坚定。但属于他的荣耀也在前面等着。”赵东玲也提到，粉丝为王一博打抱不平很正常，但不要累及无辜。特别王阳，从年轻一直努力到中年。才慢慢被人看见。重要的是，这件事和王阳一点关系也没有。喜欢的明星、演员、偶像遗憾未能入围，粉丝有情绪，为其感到失落和可惜，这当然可以理解。但部分粉丝不理智的攻击、骂战，显然让此事逐渐失控。事实上，阴谋论翻未来式的饭圈恶习，不仅于事无补，最终受伤的还是自己的偶像。比如， 2020年刚刚因《陈情令》走红的肖战，因为粉丝的不文明行为，导致肖战本人多部影视剧演出暂停，消失了几乎一年。2021年，赵丽颖的多个粉丝官方微博被暂时或永久禁言，就在于粉丝互撕、拉踩、引战。还有一个插曲必须要提起下。那就是不知道为何有人说杨天真是王阳的经纪人，然后就是一大片的王一博粉丝去杨天真的微博下留言，希望杨天真能出面联系追风者，帮自家的爱豆发声。对此，杨天真只能是感慨的发了一条爱的微博，估计此时此刻杨天真也是感到非常的无语吧。这些年，不管是广电总局、中央网信办，还是行业协会。都曾发生抵制不健康饭圈行为。值得一提的是，王一博的置顶微博，正是二零二一年八月，他号召所有粉丝积极响应国家网信办清朗系列专项行动，营造绿色健康的网络生态环境，多做对社会有正面意义的事情，承担起自己的责任，传递正能量。早在五月三十一日。粉丝二十四万的王一博官方粉丝团发布温馨提醒：好的作品依靠剧组全体成员的共同成就。作为演员，也对每部作品都倾注十足的精力。良好的追星氛围需要大家共同努力。此外，此次争议背后，近些年影视剧创作过于强调所谓“番位大男主、大女主”，也对粉丝产生了误导。一部优秀的作品。是台前幕后众多创作者共同努力的结果，而不是哪一位明星个人的作用。一部作品热度高、数据好，当然值得肯定，但评价作品好坏、数据从来不是唯一的标准。这一点也值得行业各方共同反思，一起努力为国产影视剧创作营造更有利的环境。